你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦与欢瑞世纪的合约快到期了，有消息称他不想续约了。当年任嘉伦以《古剑奇谭》一炮而红，欢瑞世纪也是如日中天。后来进了公司，他从一个不起眼的小角色，一步步爬到了国产电视剧里的男主。公司曾经力推过任嘉伦，但因为时间的关系。公司的发展速度很慢，最终还是没能让任嘉伦火起来。幸运的是，任嘉伦凭借自己的努力，在一部又一部的外戏中一炮而红。如锦衣之下，与君初相识。任嘉伦和欢瑞世纪的关系越来越疏远，虽然没有太深的关系，但好歹也是公司的一员。任嘉伦的合同即将结束，有消息称他将不再续约。任嘉伦和欢瑞世纪的合同更长一些，是一种中期和中期的合同。我们查了一下任嘉伦与他的合同，截止到二零二四年，只剩下一年多了。一般情况下，合同到期之后，公司都会跟演员谈一谈续约的事情，也会跟演员谈合同的事情。任嘉伦被曝光与欢瑞和平分手后，合同到期便匆匆离开，这是预料之中的事情。事实上，现在的任嘉伦已经走上了正轨。他所需要的电影和电影，欢瑞世纪都没有给他提供任何帮助，更别说给他找关系了。因为任嘉伦不能给顾宁，所以就没有要他的意思了。而且，现在想要签约的经纪公司有很多，待遇和资源都很好，所以他们并没有继续约欢瑞世纪，就是想要更好的发展。其次，上面已经说过，任嘉伦的成名全凭自己，并没有得到欢瑞世纪的多少帮忙。在任嘉伦火起来之后，公司就让他去演自己的电影，或者去找其他的演员，就是为了打压任嘉伦。这让任嘉伦很是不爽，因为他什么都没做，现在有了名气就来找他，他的经纪公司怎么能这么做呢？任嘉伦和顾宁的合同一结束，就立即离开了，和顾宁撇清关系。目前，任嘉伦是公司最大的明星，如果他走了，那就是欢瑞世纪的损失了。还好。现在公司里还有一个诚意，他能顶替任嘉伦这个一哥。这一次，欢瑞世纪没有像杨紫那样直接签约了李小冉，作为一个幌子，避免了在女明星上的空缺。任嘉伦与欢瑞分道扬镳，杨紫的名气跟欢瑞世纪一点关系都没有，因为两人的关系，杨紫给了欢瑞世纪一份分手礼。然后和程毅一起出演了欢瑞世纪的大 IP《沉香如屑》，两人就再也没有联系过。任嘉伦现在看来也有了和好的迹象。之前任嘉伦被爆出要和张芸希一起出演《凤凰台上》，当时很多人都说任嘉伦为了跟张芸希这样的小明星合作，牺牲了自己的地位，牺牲了自己的资源。张芸希是和任嘉伦同在一家公司的，叫欢瑞世纪。这一征兆与杨紫当初的征兆如出一辙。在解约之前，他曾与该公司的一位女演员有过一段戏的拍摄，之后就不欢而散了。所以有网友说，国超要和他解约了，就是为了证明这一点。一部电影最少也要好几个月才能拍完，如果算上后期的话，估计要一年左右才能杀青。这个时候，任嘉伦的合同已经结束了，这并非偶然，而是他和欢瑞世纪之间一次和平的分道扬镳。不管怎么说。任嘉伦以前也演过很多部戏，能不能红，能不能红，至少公司对他的支持还算不错。现在任嘉伦火了，他离开之前给自己公司拍了一部戏，这也是情有可原的。任嘉伦和欢瑞世纪以平静的方式结束了合作关系，这在演艺圈是很常见的事情。